，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？停、啊！也就无从下手了。原来如此任凭你处置，第五切磋点到为止。你走吧，刘馆长。在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐、啊。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入，即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了，不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨。我跟他切磋切磋，有趣。刘馆长，不知这位是？啊，如风，我给你介绍，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请。力气还不小呢。鸡，馆长和这位兄台。只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。
败了，任凭你处置。第五切磋，点到为止。你走吧。非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？啊，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。